que tú y yo le regalemos ahorita una cadena más. Lo ven, esto, esto está poniendo bueno. Se acabó la lucha, pero aquí no terminó todo. que la va a sacar llegó por esta noche a su fin como ven aquí las acciones todavía siguen en el ring solo recuerden esto fue un especial de la calabaza cam ahí se ven Hola amigos, los esperamos este 11 de diciembre en el plan seccional a las 3 y media de la tarde con la rebelión de los perros del mal. Los esperamos. En el Distrito Federal regresa la rebelión de los perros del mal. Este 11 de diciembre a las 3.30 de la tarde en el domo del plan seccional. En la lucha estrella, el hijo del perro aguayo, Damián 666 y Héctor Garza se enfrentan a Elia Park. Además del regreso del Tejano Junior y un luchador sorpresa. En revancha mano a mano, el campeón semicompleto Supernova contra la bestia 666. Además, Halloween. X-Fly, Zumbi, Peligro, Pesadilla y todas las figuras de los perros del mal. Este 11 de diciembre, la rebelión se presenta en el tomo del Plan Sexenal en el Distrito Federal a las 3.30 de la tarde. La diferencia está aquí. Puedes contactarnos al teléfono 5588-4555 o también puedes escribirnos a perros del mal México arroba hotmail.com. En este momento en la arena afición, gracias por estar con nosotros en la rebelión de los perros del mal. Drastic Boy en contra del Cíclope, dos luchadores que conocemos bien Bernardo. Drastic Boy que ha tenido muchas oportunidades interesantes en esta rebelión de los perros del mal. Y un macizo que se está estrenando en esta empresa como lo es el Cíclope. Sí, muy interesante José Manuel este combate en la rebelión de los perros del mal. Gracias por acompañarnos. En esta transmisión desde la arena afición de Pachuca, una arena con muchas décadas de historia.
inicio. Bien equivocación. Sin que en este principio se ve muy Tú por tú, este combate es característica muy similar en el de los luchadores en cuanto a altura, tonelaje, a velocidad. Un combate muy parejo el que estamos viendo de inicio. Emilio, levanta el cíclope a Drastic Boy. sacudido después de ese impacto así que el ciclo que viene muy confiado muy confiado y bien afianzado en el cuadro tratando de levantarlo lo tiene el ciclo que terminar con el golpe sobre la espalda teniendo hasta este momento el mejor instante de combate buena patada que aplica sobre la boca del estómago lo lleva por las cuerdas y responde con esa lancita corto y la patada al pecho sin miramiento por parte de Drastic Boy que hoy aquí en su casa está buscando una victoria buen tiro con esa patada mucha velocidad la que está mostrando Drastic Boy Penas de refilón conectó la cabeza del cíclope con un poquito de distancia Drastic Boy que intenta recuperar el dominio y está atacando tiene en la esquina atrapado a su adversario a ver de qué manera lleva a cabo el combate drástico. Lo mandan a la esquina, el cíclope. Muy agrandado, muy confiado en este combate. El exceso de seguridad, el exceso de confianza lo puede llevar a un terreno muy complicado. Fuerte la patada sobre el cuello. Listo para lanzarse drástico. ¡Uy! Doble rodillazo desde las alturas para caer con todo sobre el cíclope que ha quedado en muy mal estado. Y puede buscar la rendición, se lo lleva el toque de espalda a la cuenta de Teddy en uno, el conteo se queda solamente en dos. Se levanta después de la cuenta, el ciclo me parecía ser un castigo definitivo, pero demostrando el ciclo que tendrá que hacer muchas cosas más para derrotar los estrellas. Nuevamente recupera terreno el ciclo P. No, de cuerdas drásticas puede ser muy peligroso, por eso que lo levanta y lo pone quieto, de cara contra la lona y apretaba fuerte con la espalda plana, dos segundos... Drastic Boy es precisamente es oriundo Aquí quiero tener una gran victoria Vamos a ver si se lo permite el ciclo Que ya lo mantuvo quieto al centro del ring Ahora lo manda a las cuerdas y trata de ser efectivo Lo detiene de buena forma, consigue el giro Vaya con el lazo al cuello y se va para abajo del encordado El ciclo se prepara para lanzarse Entre segunda y tercera Y hasta dónde llegó se aventó con todo para atrapar de dejar fuera del camino a Drastic Boy que estaba muy alejado aún así logró lanzarse con todo entre segunda y tercera para caer con ese tope de lleno sobre Drastic Boy tuvo un impacto y qué riesgo tomó el cíclope después de que había escapado Drastic Boy de lo que intentaba su rival y qué velocidad tomó para salir entre segunda y tercera. El impacto fue muy contundente, llegaron muy lejos. Tienen 20 segundos para regresar. Increíblemente es Drastic Boy el primero que regresa. Así que también se llevó un golpe muy fuerte en el aterrizaje. Sabía que tenía que arriesgar. Lo hizo, se lanzó con todo y le resultó ese movimiento. Vaya, se va de largo. Lo sorprende con el toque de espalda. El conteo en dos. Se levanta. El Cíclope y ahora con ese paquetito buscando la victoria, el conteo también se queda solamente en dos segundos por parte del Teddy y las quejas que hay en el Cíclope que no debe de preocuparse por esto. Buena derribada, el impulso con desnucadora que le aplican a Drastic Boy, el conteo en dos se vuelve a levantar Drastic Boy. No está pensando las piernas para ese toque de espalda. Se mete con el público. El cíclope. Drastic Boy. Aprovecha el tiempo para recuperarse. Lo deja sobre la lona. Buena patada. Sobre el pecho. Buscaba otra patada más. Y ahí el Diamond Cutter en corto. Y para abajo va el cíclope. Y parece que el que ahora veraza con volar es Drastic Boy. Está tomando el impulso listo para lanzarse. Sobre la tercera. Mortal al frente y con el impulso está llegando a uno de los muros de esta arena afición. Muy buen el movimiento por parte de Drastic. Está pagando 
con la misma moneda, lo vio claro abajo del cuadrilátero y se lanzó con todo, tomó la distancia, la velocidad necesaria para brincar por encima de la tercera cuerda y caer con mortal hacia el frente. Mastiff Boy lo veo entero, más golpeado el cíclope, que trata de recuperar un poco de oxígeno después del impacto, que fue bastante fuerte. Tienen 20 segundos para regresar y ya están realmente muy cerca de hacerlo. A pesar de que ha dominado en la contienda el síncope que sigue con los aficionados de las primeras filas. Está la vuelta, Drastic Boy. Vaya con el lazo. Mi escurridizo. Y lo lanza con ese estómago contra estómago sobre el esquinero. Buscando terminar aquí. Drastic Boy primero con esa lanza. En corto y Drastic buscando el ascenso. Listo para llegar hasta lo más alto de esta arena afición. Colocándose en la tercera cuerda. Se prepara para lanzarse. Estrella fugaz. Y con esto puede ser todo. El conteo llega a los tres segundos. Drastic Boy es el vencedor. Dentro de esta contienda Y una batalla muy disputada Muy pareja la lucha Dieron su máximo esfuerzo Los dos jóvenes luchadores Son talentos muy jóvenes de la rebelión Y han dado un muy buen combate Arriesgaron todo y al final Es Drastic Boy Luchador precisamente oriundo De la capital de este estado de Hidalgo El que se está llevando Una muy merecida victoria Supo trabajar bien a su rival lo llevó hasta el extremo y al momento ya de dejarlo de cara contra las lámparas, cae con la estrella fugaz para tenerlo tres segundos con la espalda plana. ¡Qué finales que hemos tenido dentro de esta contienda! Primero el lance del cíclope atropellando a Drastic Boy, después Drastic pagaría de la misma forma. Ahí el impacto y hasta dónde llegó con ese impulso el cíclope. Estupendo el movimiento, qué velocidad alcanzó el cíclope. Más adelante Drastic también intentaba y conseguía caer sobre su adversario, este movimiento resultó letal, la estrella fugaz para mantenerlo quieto, sujeta bien los brazos para que no alcance la primera cuerda ¡Qué impacto se ha llevado el sitio y con esta estrella fugaz, la victoria es para Traffic Boy en esta contienda ¡Qué forma de terminar y de rubricar esta batalla sobre Cíclope! Hola amigos, los esperamos este 11 de diciembre en el plan seccional a las 3 y media de la tarde con la rebelión de los perros del mal. Los esperamos. En el Distrito Federal regresa la rebelión de los perros del mal. Este 11 de diciembre a las 3.30 de la tarde en el domo del plan seccional. En la lucha estrella, el hijo del perro aguayo, Damián 666 y Héctor Garza se enfrentan a Elia Park. Además del regreso del Tejano Junior y un luchador sorpresa. En revancha mano a mano, el campeón semicompleto Supernova contra la bestia 666. Además, Halloween. X-Fly, Zumbi, Peligro, Pesadilla y todas las figuras de los perros del mal. Este 11 de diciembre, la rebelión se presenta en el tomo del Plan Sexenal en el Distrito Federal a las 3.30 de la tarde. La diferencia está aquí.